Benvenuti su Torna Part, oggi ho deciso di fare un video abbastanza diverso da tutti quelli che faccio sempre. Questo è il mio secondo video in italiano, è il primo con il mio nonno. Vuoi salutare? Ciao! Ciao! No, God, please, no! No! E oggi quindi intervisterò mio nonno e gli farò delle domande soprattutto sul cinema e poi vedremo dove devia la conversazione. Vedo già che c'è la nonna che ha aperto la porta e che si sta passeggiando facendo casino. Qual è il tuo film preferito? Vecchio o di nuova generazione? Buonissima domanda, io direi vecchio prima, cominciamo con il vecchio. Allora, il titolo del film non lo ricordo, però mi ricordo gli attori, film con Fosco Giacchetti, Lida Valli, uh -huh. Anna Magnani, Eva Maltagliati, tutti attori negli anni 40. Voglio diventare ingegnere. Allora verrai all'Istituto Tecnologico con me, costruirai anche tu per lo Stato Rosso. Costruirò perché mi piace. È l'unica professione che mi consentirà di non dire menzogne. I numeri sono numeri e l'acciaio è acciaio. Ingegnere. Ma ti pare una professione adatta per una donna? Bambino. Ma cosa vuoi fare nella Russia sovietica? E di che genere? Realismo, no? Un nuovo realismo, subito dopo la guerra. Ah, ok, 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 ho capito. Subito dopo la guerra, sì, nel realismo. Ah, Roma Città Aperta era il film? Ecco, uno era Roma Città Aperta. Sì. Ah, ecco, mi sembrava infatti, quando ha detto Anna Magnani mi sembrava che ti sì. parlava di me. dei momenti che non ne posso proprio più. Quest'inverno sembra che non debba finire mai. Finirà, Dio, finirà. Che hai detto? La Giorgiana. Ah, no, parla più forte, tanto ormai ti sento. Non mi sente? Sì, ti sentirà, ti sentirà il microfono. Ah, non è che vengo io là? No, non, non venire, no, no. Una nome città aperta e l'altra la Giorgiara. La Giorgiara. La Giorgiara. Ah, ah, quella con, con Sofia Lorenzo. Eh, che ha vinto l'Oscar ah, okay. con la Giorgiara. Ma quando finisce sta guerra? Io vado a Weihnachten zu Hause feiern. E chi te capisce? Brava! Brava! Pure quelli successivi come Risamaro, Nuovo in Grigio, uh -huh. tutti film italiani, sempre film italiani. <ride> sì, quelli americani sono arrivati, almeno quello che, quando l'ho potuto vedere io, perché il periodo dopo la guerra eh, c'era crisi, molta crisi, uh -huh. e non è che facilmente c'era possibilità di andare a vedere le pellicole al cinema. Poi quando si è cominciato nel 1944-1945 l'evento dei film americani del, del Texas, uh, coi boy, no? dove c'era l'attore principale che sarebbe poi sia con l'indiano che con i banditi che risolveva i problemi uh -huh. e lo chiamavamo adesso arriva il giovane, adesso arriva il giovane Ed era questo coi boy col cavallo bianco che inseguiva i banditi, no? i banditi esatto. Oh. The Kid, no. che vuol dire ah, di sì. giovane? Sì, 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 The che Kid. Che vuol dire di giovane? Sì, sì, sì. sì, sì, sì. sì, sì. Ecco, dopo la guerra questa. Poi ho cominciato il filone italiano, no? Dove c'è stato, hanno stato film che hanno avuto molto successo, come Il Gatto Pardo. Eh, eh, sì. Sì, quello eh. l'ho visto pure io, un po' lungo eh. però. Sì, <ride> eh, lo so. Avevo sentito dire di lei che era un buon ballerino, principe. Mi dispiace di averti ancora delusa. È molto di più di un buon ballerino. Lei è un ballerino delizioso. Veramente delizioso. E di più recenti invece? Beh, di più recenti stanno tante pellicole belle, specie le americane col grande evento uh -huh. colossale del cinema americano, come I Dieci Comandamenti, Ben Hur, Spartaco, e ambientate tutte sull'epoca romana. Sì, sì, sì. sì. <ride> Tutti i film che non ho visto. 
Anche Lorenz di Arabia l'hai visto? Sì, Lorenz di Arabia, sì, sì, sì. E quello di Gandhi, pure quello di Gandhi. Ah, Gandhi, no? Ah, eh. ah sì, 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 quello l'ho visto pure io. Sì. Che si batteva per liberarsi del predominio inglese, no? Sì, sì, sì. E di fatto ci riuscirono. You don't think we're just going to walk out of India? Eh? Yes. In the end you will walk out. Because 100,000 Englishmen simply cannot control 350 million Indians if those Indians refuse to cooperate. And that is what we intend to achieve. Peaceful, non-violent, non-cooperation. Till you yourself see the wisdom of leaving. Comunque tutti i film storici. Beh, questi sì, sono film storici e poi, ripeto, neorealismo, come mm -hmm. si chiama? Il neorealismo italiano. Sì, italiano. Sì, sì. Tipo De, De Siga, sì. Rossellini. Rossellini, poi Marcello Mastroianni, sì, sì, esatto. Vittorio Gasba, sì, sì, Raffa esatto. Vallone, Elena Varzi. Poi mi ricordo uno puro bianco e nero vecchio, sì, il vestito nero da sposa. E Ma, tutti questi film li hai scoperti al cinema all'epoca o dopo sulla televisione? No, al cinema quando, quando sono usciti. Non c'era possibilità. Di... Ah, non c'era possibilità. E il cinema dove era qua a Brindisi? Beh, ce n'erano modo di cui io. C'era il Teatro Verdi che proiettava pure i film, l'Impero, il Mazzari e il Di Giulio. Poi c'era l'Eden che era un cinema che praticamente era del dopo loro lavoro ferroviario dei soci insomma ah, okay. cin piccolo cinema sì, sì, sì. c'era un altro che si chiamava il poli tanti eh, ce n'erano comunque ma era, era un boom no sì, dopo sì, la sì, guerra sì. c'è stato il boom de della gente che eh, sì, sì, oh. andava al cinema eh, posti in piedi uh -huh. si fumava e nel cinema c'erano gli ispiratori no ah si sì, addirittura eh, eh, e quindi stavano sia seduti pieni che di fumo poi si è seduto in piedi si sì, trovare un posto poi <ride> problemi. E già all'epoca si poteva mangiare anche al cinema o no? Sì, non passava era. uno che vendeva mandorle fresche, passatempi. Ah sì? <ride> sì, le fave, uh -huh. brustolite, no? Sì, sì, passava questo qua, caramelle. Uh -huh. E adesso non ci sono più tutti questi? No, cinema, non esiste. No, no. Come cinema è rimasto? attuale, uh -huh. l'impero, niente, e poi Andromeda, no? questo è, è il nuovo. E mancano a Brindisi dei presupposti culturali, sì, mancano degli stimoli culturali, mancano delle, delle mostre di pittura, dei dibattiti, un teatro, e quindi noi, ai giovani non resta che parlare di argomenti futili mancando proprio questo pungolo, questo stimolo. Ma anche a Parigi certo. comunque i cinema indipendenti fanno molta fatica a sopravvivere. Eh beh sì, sì, sì. poi erano piccoli. Ma quindi i cinema proprio stessi, cioè tutti i palazzi stessi sono stati poi buttati giù? Sì, alcuni sì sì, 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 parecchi sono stati buttati giù. Eh, dove, sì. dove stava il Teatro Verde, adesso fecero Lupin. Ah, ok. Dove c'è il madre, dove c'era il nostro posto, c'è la, la tipo standa. Eh sì, lo mercato. suo mercato, no? E tutti, insomma... Beh, il teatro verde era famoso. Peccato comunque. Eh? Sì. In questo periodo di euforia, che Corso Garibaldi acquistò l'aspetto di grande arteria, di quinta strada in miniatura. Qui, infatti, si concentrarono tutti i nuovi negozi, i magazzini, i bar, i cinema della città. Ai Brindisini è sempre piaciuto passeggiare su e giù per questo corso, anche quando era più modesto. Ma ora la passeggiata era diventata non solo piacevole, ma esaltante. Hanno buttato a terra una colonna, la chiamavamo no, la colonna dell'orologio, a piazza Municipio. No? Una colonna antichissima, di quelle che facevano una volta, e poi sopra al centro c'era un grande orologio. L'hanno buttato a terra. E questo è quando Hanno stato? fatto, sempre dopo la guerra. Dopo la guerra comunque. E hanno fatto la sede dell'Impese. Ma poi all'interno i cinema come erano? Come sono adesso? Nel senso che i posti erano comodi? No, come erano? Tutte delle tutto di legno però eh. erano quelle ribaltabili no? ah, okay. erano sempre ribaltabili comunque. Dino ne tiene una confezione di tre posti mm -hmm. tutto un blocco ah, sì? le ha comprate sì. <ride> e le tiene allo studio ma che cosa 
servono? Ma che sono vecchissime, risalgono Bello, beh, prima beh. degli anni 40, no? E non c'era neanche un, cus un cuscino? No, no c'è cuscino. No, stavate seduti così sul legno. Poltrone anche a Roberto. No, non c'è stato il poltrone che è venuto dopo. Dopo? Quanti anni dopo? Quindi? No, c'è poltrone. Eh, parecchie. 60, 70. Quelle che hanno fatto nuove sotto a poltrone. Ah, ok, ok, ok. Nell'immensa pianura che copre le province di Pavia, di Novara, di Vercelli, si coltiva il riso. È un lavoro duro e immutabile, che soltanto mani delicate e veloci di donna possono compiere. Abbiamo parlato di film soprattutto in bianco e nero, quindi tu preferisci i film in bianco e nero o a colore? Beh, adesso quando c'è qualche film mi piace vederlo, in quando lo trasmetto alla televisione, uh -huh. ma eh, sono son torrare, non so. Sì, sono sì, Ah, le, le foto, foto è diverse. Eh, parliamo della televisione. Eh, parla... della televisione. No, no. Forse, forse è il colore. Mm, 55. Sì, perché mi ricordo comunque da quello che ho studiato io nel cinema, l'Italia e certi paesi europei erano comunque un po' in ritardo rispetto agli Stati Uniti. Uh, gli Stati oh, Uniti yeah. abbiamo cominciato a studiare già verso il 49-50 cominciava eh. ad avere i primi film a colori eh, esatto vedi, sì, che poi vedi. i colori erano diversi perché era tutto sì. technicolor quindi sì, i colori tec erano sì. super vivaci molto accesi come quei Accesi. colori che ci sono là in quel sì. quadro là no? eh, eh, dei rossi eh, molto sì. Sì, sì, quello, molto sì. molto forte ma è sotto ma è diverso è molto diverso. più realistico no? non è più quel genere di technicolor mm. che poi è andato molto alla moda anche negli anni 60 no? adesso mm. non va più alla moda è troppo kitsch adesso è considerato mm. come kitsch What was that? Did you hear it? Shh, listen again. Cannon? Thunder? Artillery? No, must be a thunderstorm. Quando è la prima volta quindi che hai avuto una televisione a casa e se ti ricordi le prime cose che hai visto la televisione? È la prima televisione a casa di genitori, io no? Mi uh -huh. sposato. Io mi ricordo andavo a Lecce, c'era il 57 o il 58, uh -huh. uno dei due anni. Quella sera tornando da Lecce, vedevo mia madre aveva comprato la televisione. Ah, e non lo sapevi quindi? No, 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 no. no. <ride> Erano quelle bianche e nere una sì, volta. Sì. Poi c'era quell'epoca, una trasmissione non è mai troppo tardi uh -huh. per le analfabete, no? Siccome ah, sì. Mia, sì, mia madre non sapeva mentre manco la firma sua. Addirittura. E loro si attaccava alla televisione, non spiegava piano 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 più della cosa. Addirittura. Sì, Bello, e, e si vedeva tutte queste trasmissioni. Quello è stato il primo, il primo. Eh, in bianco e nero. E di film invece ti ricordi quale film è stato circa uno dei primi che hai visto in televisione? Beh, in televisione tanto recitava Alberto Lupo, non si chiamava Alberto Lupo quello là, sì. da attori. E le stelle stanno a guardare. Sì. Buongiorno Maddalena. Buongiorno Marta. Già sveglia. E chi può dormire con mio marito in prigione? I tuoi figli sono di turno? David e Ugo. Sam stasera è al secondo. Ah, a proposito, oggi scade il mese. Mi pagherai la prossima volta. Grazie Maddalena. Hanno fatto delle belle fiche, no? Il molino dal Po, pure i promessi sposi, uh -huh, che è... tutti italiani. Tutti italiani. Sì, sì, tutti italiani. Quindi, okay. E l'esportazione americana quando è che è arrivata? Allora, Beh, sulla, successivamente, sulla successivamente, penso negli anni 50. Ah vabbè, comunque io pensavo ancora più tardi. No, no più degli anni 50, eh, sì, sì, dico. Sì. Che io nel 55, nel 56 cominciai a lavorare a legge. 58, 58, 59, 59 60. Sì. Mm, ok. Finito? No, ma che è finito? Eh, Mo sta cominciando. Abbiamo appena cominciato, vedi come andiamo bene. Non posso fare niente, così ma già sta. Tu stai così, ci guardi e ogni tanto e commenti. E non paghi neanche il biglietto. E non paghi neanche il biglietto, vedi sei in prima fila. Parlando eh, quindi di cinema italiano e americano, a te quale ti piace di più? Beh, quello italiano mi è piaciuto molto, uh -huh. no? Quelli americani sono superiori. Ok. Eh, Senz'altro. In che livello? Effetti Beh, speciali. gli effetti speciali, a... oppure vedevo tutte quelle praterie no? dove passavano dirigenti, cavalli delle indiane che le seguivano. Sì, 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 sì. Grande 
di proiezione, esatto. Sì, sì, sì. Mentre spesso invece i film italiani erano. Che cos'è? Eh, Soap opera, commedia. Eh, sì, su, com- sulle commedie, sì. Commedie. Eh, le prime film. Sì. Okay. Il fiscio, eh. E quando è che hai cominciato a guardare i film di Totò? So che a te ti piace Ah, sempre. <ride> sì, sì, sì. Sempre, sempre. Nevrostenica, si chiude tutto, si conserva i soldi. Eh. E non penso eh. che un giorno o l'altro eh. deve morire anche lei. Oh. Ed io non vedo loro che crepa, perché quando crepa, io come marito consorte, è reddito tutto. <ride> non mezziamo queste maniconie, facciamo un brindisi. Un brindisi. Pure attualmente se lo fanno lo vedo. Ce ne visti dieci volte, un sì. volte le eh Sono sì. belli sempre comunque. Sì. Di Alberto Sotto. Eh, tenevo una serie di cassette. Papà tu mi regalò il videoregistratore si uh-huh. chiama. Sì, eh. sì, sì. Poi quando si è rotto, perché quello era già vecchio all'epoca. Mm. No? E ho eliminato pure le cassette. Però alcune cassette sia di Totò di Alberto Sordi, ce l'ho ancora giù al garage. Eh, meno male, non le buttare a me. Eh. Io mera cagno. Maccarone, ma hai provocato e io ti distruggo adesso nel casa. Io me ne mangio. Questo lo diamo al gatto. Questo è astuccio. Questo è ammazzato di cimice. E io bellate. Attenzione che non prendono umidità perché le... No, stanno entrando un mobile. I due cassetti possono prendere umidità e poi eh. prendono muffa, no? Ti ricordi per caso i primi film di Totò che hai visto o che hai scoperto? Vabbè, sì. siamo uomini, siamo caporali, uh-huh. Totò la mala femmina. Quello l'ho visto pure io. Eh. <ride> Miseria e nobeltà, è un capolavoro quello là, è un capolavoro. Ah, Fali, ma allora tu avevi sentito il campanello? E beh, è con questo. Siete voi altri del basso fondo che dovete aprire, no? Quando bussino il tetto, apro io. No, Fali, questa storia di non aprire la porta deve finire. Perché la gente prima bussa e poi se ne va. Oh, ma dimmi un po', Pasquale, non pretenderesti mica che la gente prima se ne vada e poi bussa. E qual è quello della, della Fontana di Trevi? Che lui cerca di vendere la Fontana di Trevi a qualcuno? Eh, sì, quello, come si chiama? Ladri, non mi sto ricordo preciso, però lo posso. Ladri. Che cos'è? Mi sono fatto pagare i diritti di riproduzione. Quante? Ogni fotografia, 100 lire. Uh, io ne ho fatte 3. 300 lire. Ma hai ragione, poi se la dopo è... Oh, Sembra niente, due, ma la mia fontana è fotografata un migliaio di volte al giorno. Fatto un po' i conti, poi sa... Eh, sono circa 160 dollari al giorno. Eh. Proprio un bel vicino, eh. so che... Volevano vendere la fontana di tre anni. L'ha venduta. L'ha venduta, c'è riuscita. La, si prese la caparra. Sì, infatti. È eh, forte. Tutto che doveva mantenere una filiale all'istituto. No? Eh sì, no? E doveva pagare la rete. Sì, 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 sì. Poi c'era un commissario che era un vecchio amico che gli dava sempre la caccia. Dice, ma è possibile che ogni sempre dietro di E l'accompagnò dove stava la figlia. E la direttrice dice, si dovrebbe pagare, ci vogliono 10.000 euro per la cosa. Allora lui dice, ma si dovevano o si devono? <ride> si girava al commissario, dammi, prestami 10.000 euro. <ride> È forte, è forte. È sì, molto bella, anche a me mi sono sempre piaciuti. Come soffro! Oh. Che dolore! Oh. Ha passato la notte con lui, con la calzone tista! Oh. Oh. Che schifo, Marchese! Quella oh. donna l'ha stregato! Oh. È bella, sensuale! Oh. Procace! Oh. Antonio, tu andrai da lei! Oh, sì, subito! Un momento! Sai quello che devi fare? Salvatore eh. Giuliano, sì. quello famoso, beh. poi la mafia moderna. Mm. I film lì come Il Padrino, per esempio. Il Padrino, sì. Quello è americano, però. Sì, 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 tutto eh. americano. La Piovra. La Piovra era una fiction italiana. Ah, però. ok, infatti non la conoscevo. Sempre di malavita. Mm-hmm. È peccato mortale, Tano, tenere tutti quei soldi da ammuffire. Perciò tu adesso te devi decidere. Io ho già deciso. E allora parla. Io ho pensato per voi qualcosa di straordinario. Basta con le armi e il sangue, la vera grande strada del crimine oggi è la legalità. Se potessi incontrare qualunque attore o attrice, vivo o morto, chi vorresti incontrare? Per fargli delle domande, per bere un caffè, qualunque mm. cosa. Il padre di Romina Paolo. No. <ride> Ed è americano. E eh, lo puoi incontrare. Italiano, dice? No, italiano, americano. Eh. Chiunque. Chiunque, dice padre. Mm. Beh, cosa è stato un grande attore che è morto giovane pure. Marcello Mastroianni. Eh sì, è vero. Eh sì. Io non capisco. Incontro una ragazza che lo può far rinascere, che gli ridà vita. E lui la rifiuta. Perché non ci crede più? Perché non sa voler bene. Perché non è vero che una donna possa cambiare un uomo. 
Perché non sa voler bene. E perché soprattutto non mi va di raccontare un'altra storia bugiardo. Perché non sa voler bene. Poi ci stanno alcuni di nome, non me lo ricordo, attori che, napoletani che sono con uno spasso, guarda, <ride> facevano da spalla a Totò, no? Ah, ok. Quando Totò portava in giro la rivista, con le riviste poi sono state utilizzate che hanno fatto alla televisione uh -huh. la trasmissione. Er erano forti, poi. e bravi, molto bravi. Mi ricordo per esempio Gino Cervi o Vittorio Gasma, Paolo Stoppa. Che poi questi sono attori più degli anni 60, no? Se non sbaglio. Prima. Anche prima? Sì, 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 okay, sì. Okay. Cioè, prima che hanno arrivato ora alla nel 60, sì, insomma, sì, sì, eh? Sì, sì. Eh? Eh, no, 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 no. Vedrai, vedrai, vedrai un giorno qui, lo spottere, qua sul pincio mi metteranno il busto. Tieni, tieni. Eh, a te che ti mettono? La panciera mi mettono a me. Ecco che mi mettono. È inutile, no, non hai sofferenza musicale. Tu non soffri la Ma musica. Ma più sofferenza musicale di quella che mi dai te, che mi te mettono sempre vicino eh, con questo trombone ciao, maledetto. Ciao. Sì, tutti attori magari che hanno lavorato con Fellini, sì, con registi di quell'epoca là. Di quell'epoca, sì. Fellini e quell'altro famoso, che non si chiama? De Laurentiis, no, Dino De Laurentiis. Ah, okay. Produttore. Che, Dino, era produttore. Era produttore di cinema. Ah, sì. Produttore era quello. Sì, 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 che poi i Laurentiis hanno fatto anche film con gli americani. Perché okay, quello è da... Sì, sì, sì. Se sì, sì. sì, andò in America. Eh. L'ultima domanda è se hai un regista preferito, chi è? Beh, di, di una vecchia data non ricordo, il regista preferito, quello che ha fatto il gatto Val, ma il momento sta ricordando. Eh. Lo cercherò dopo e poi lo aggiungo sullo schermo qua, mm -hmm. da qualche parte. Sì, Antonioni forse è quello che dico io. Visconti forse? Bravo! Visconti, hai visto? Visconti. Ma ce l'avevo in più, ma non ero sicuro se era lui oppure no. Eh, visto. Era Lughino Visconti. Eh, esatto, è vero, è vero, è vero. L'abbiamo trovato, hai visto? Eh. Ha detto che era uno strano tipo e forse proprio per questo mi voleva bene. Poteva anche essere però che per questa stessa ragione un giorno mi avrebbe disprezzato. Da quel momento abbiamo avuto fretta di tornare a casa. Ma queste erano tutte le domande che volevo farti. Vuoi dire, vuoi dire un messaggio ai, ai telespettatori? Vuoi salutare qualcuno? La mia famiglia. Eh, e salutalo, guardala e puoi salutarla. Famiglia. E basta, solo quello. <ride> Tutta, eh? La Tutta. nonna saluta, la sta. E tu? Io so, non so niente. Io dico famiglia. Ah, famiglia include ah, tutti. Tutti, lui. Tutti. Tu la famiglia del padre, che dimmi, Dino. Di vicino. Di no, di vicino, vicino. mi interessa. <ride> Beh, grazie per aver partecipato all'intervista. Piacere, piacere, piacere. Beh, adesso faccio i, i titoli di coda in inglese. Fammi no, le... tu rimani, tu rimani. Eh? Non ti muovere. Ah. Thank you for watching this video. Don't forget to like and subscribe. Every single like that you eh. drop. Hm? A lui, fermo. Cattiva la nonna. <laughs> Don't forget to like and subscribe. Every single like that you drop will go to my granddad who is right here to thank him for sharing his story and his uh, idea of cinema and especially when it comes to old cinema. I'm Patrick and this is Torn Apart. Okay. E mentre brucia lenta questa sigaretta, io sto seduta qui che non fretta. E allora trovati un lavoro onesto e non andare in giro a cercare i fessi da imbrogliare. Sì, hai ragione, ma vedi cos'è? Che nella vita ci sono più fessi che datori di lavoro. No, no, non è vero. Guarda, guarda, guarda un giornale, conta, conta le offerte di lavoro. E tu conti fessi e vedi se non c'è un'esuberanza. <ride>